ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സി വി തെൽസ കുറേ നാളത്തെ വിരസതയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് പത്തനംതിട്ടയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഡോർഫിൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ താമസവും പിന്നെ കുറച്ച് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വ്ളോഗിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ആരെയും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് എവിടെയാണെന്നോ ചെല്ലാൻ എഴുപുന്ന റോഡാണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണാൻ കൊച്ചിയുടെ ആലപ്പുഴയും സൗന്ദര്യം ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോഡാണത് അടിപൊളിയല്ലേ എനിക്കിവിടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ കിഴക്കിൻ്റെ വെനീസായ കയറിൻ്റെ നാടായ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സും ബീച്ചസും ലഗൂൺസും ഒക്കെയുള്ള മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് സുന്ദരിയാണ് ആലപ്പുഴ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നല്ലൊരു ബീച്ചുണ്ട് ആ ബീച്ചിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം നമ്മളിപ്പോൾ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലൂടെ പോവുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ അമ്പലപ്പുഴയും പിന്നെ തിരുവല്ലയും കടന്ന് നമ്മളിതാ പത്തനംതിട്ടയിൽ വടശ്ശേരി കരയിൽ നിന്ന് ചിറ്റാറിലേക്കുള്ള റോഡിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാഴ്ചകൾ ആകെ മാറി നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ തനതായ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ വഴികളിലൂടെയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെല്ലാനത്ത് നിന്നും വടശ്ശേരിക്കര വരെ നൂറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തും അതെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ യാത്ര ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് മുകളിലേക്കുള്ള കയറ്റം കയറി ചെല്ലുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ വീട് വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ആരാ എതിരേൽക്കണേ നോക്കിയേ മുറ്റത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ചെത്തിപ്പൂവിൻ്റെ ചെടിയിൽ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബട്ടർഫ്ലൈ വരും ഏത് മാത്രമല്ല ഒരു യെല്ലോ കളറും കൂടെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം വന്നത് ഇങ്ങനെ തേൻ കുടിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെന്നാലൊന്നും പോവില്ല നമ്മൾ അനങ്ങാതെ അങ്ങ് നിന്നാൽ മതി അതിങ്ങനെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ആ പോയിലൊക്കെ തേൻ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പതിവ് കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഒരാളുണ്ടേ ഇത് കുറുക്കു ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം കുറുക്കുറേ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ പേര് കേട്ട് ആരും ചിരിക്കുക എന്ന് വേണ്ട കേട്ടോ കുറുക്കു ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളതാണ് നോക്കിയ എൻ്റെ കളി പത്തനംതിട്ടയിൽ വന്നാൽ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് റംബുട്ടാൻ എല്ലാ വീട്ടിലും തന്നെ കാണും ഒരു റംബുട്ടാൻ വരുമെങ്കിലും മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ചുവന്ന കളറിൽ നിൽക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല മധുരമാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ പച്ചയാണ് ഒരു ഒന്നര മാസം കൂടെ പിടിക്കുമെന്ന് പഴുത്ത് വരാനെന്നാണ് അപ്പച്ചൻ പറയണേ അപ്പച്ചനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യം ഓർത്തത് അമ്മച്ചിയുടെ അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പയർ കൊണ്ട് പരിപ്പയർ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് പയറെടുത്ത് ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് വറുത്ത് അമ്മി കൊണ്ടത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം പണ്ടാണ് അമ്മി കൊണ്ട് എടുക്കണേ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മാത്രം അമ്മി കൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കി എടുത്തു കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഉറത്തിലിട്ട് ഇങ്ങനെ പാച്ചി എടുത്തിട്ട് കടം അതിൻ്റെ തോലെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോരും ഇനി ഈ പരിപ്പ് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഒരു കുക്കറിനകത്തേക്കിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കയറിയതും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുത്തു അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ മുറ്റത്തെ കറിവേപ്പില മരുന്നിനടുത്ത് പോയി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില പറിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ചെത്തിപ്പൂവിൻ്റെ ചെടിയില്ലേ അതിനടുത്തായിട്ടായി കറിവേപ്പില മരം നിൽക്കണേ കറിവേപ്പില പറിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് അരമുറി നാളികേരം ചിറകിയതും രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു നുള്ള് ജീരകം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്ത അരപ്പ് പരി പരിപ്പിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു അത് കുറച്ച് കുറുകിയിരുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി വീണ്ടും ഇളക്കി ചേർത്ത് അത് ഞങ്ങൾ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു താളിച്ചൊഴിക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിനകത്തേക്ക് കടുകും കറിവേപ്പിലയും ചുവന്ന മുളകും അതുപോലെ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ തേങ്ങയും കൂടിയിട്ട് വളറ്റിയിട്ടാണ് അതാണ് അമ്മച്ച് താളിച്ചൊഴിച്ചത് എൻ്റെ സാറേ അപ്പ വരുന്ന ഒരു മണമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മളിത് കൂട്ടി ചോറ് തന്നെ അത് എങ്ങോട്ടും പോയില്ല വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ വീടിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള യക്ഷിക്കുഴിയിൽ ഞങ്ങൾ കുളിക്കാൻ പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ
ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇതിന് വലിയ ആഴമുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടമുള്ള സ്ഥലമാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ ഒട്ടും അപകടമില്ലാത്ത വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് സാ നോർമലി ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ കുളിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് കുളിക്കുകയും അലക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒട്ടും വഴുക്കലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഈ വെള്ളത്തിനിടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളുണ്ട് കുഞ്ഞു മീനുകൾ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഡെഡ് സ്കിന്നൊക്കെ കൊത്തിയെടുക്കുന്നത് സ്കിന്നിന് നല്ലതാണെന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഡോർഫിൻ്റെ കാല് വെള്ളത്തിനടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീൻ മാത്രം വന്ന് കൊത്തിയുള്ളൂ എനിക്ക് നീന്തൽ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ ഡോർഫിനോട് വെറുതെ പുളുവടിച്ചായിരുന്നു അത് അവിടുത്തെ അമ്മച്ചിനോട് പോയി പറഞ്ഞത് എന്നെ ഒരു കല്ലിൽ കൊണ്ട് കയറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് കണ്ടോ ഇനി എന്നെ അമ്മച്ചി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്വരം കേൾപ്പിക്കാത്തതാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കരഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗത്തെ ഞാൻ കുഴിയിലിറങ്ങി പുഴുവിൻ്റെ കടി കൊണ്ട് ചേമ്പല വരച്ചതും അതിങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് തോരം വയ്ക്കുന്നതും നല്ല മഴയത്ത് ഞങ്ങൾ കാട് കാണാൻ പോയത് മരുവിയിലിറങ്ങിയതും അടുക്കളപ്പാറയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഞണ്ടിനെ പിടിച്ച് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചുട്ട് കഴിച്ചതും പിന്നെ ഒരു കാട്ടിലെ അരുവി കൂടെ നടന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പേടിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നതുമായ വീഡിയോസ് എല്ലാം അടുത്ത വ്ളോഗിലുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഇറ്റ്സ് മീ എലിസ സൈനിങ് ഓഫ് അപ്പോൾ ആരും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട